اسلام علیکم ایک نئے وی لاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے عمران خان اٹک جیل میں ان کی پہلی رات کیسی گزری ان کو کیا سہولیات فرام کی گئی ہیں ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز شیئر کریں گے سب سے پہلے جب عمران خان کو کل توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا تو کہا یہی گیا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا لیکن جو ذرائع نے بتایا کہ اڈیالہ جیل نے بکوز اف سیکیورٹی کنسرنز یہ کہا کہ وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے اور اس اعتبار سے یہ میں پوری تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا اٹک جیل کی ہسٹری کہ عمران خان پہلے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں جن کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے باقی سیاستدانوں کو بھی رکھا گیا ہے اٹک جیل کے اندر لیکن کوئی فارمر پرائم منسٹر جو ہے اس سے پہلے اٹک جیل میں اس کو نہیں رکھا گیا اب عمران خان ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کیا جو ان کو وہاں پر فیسلیٹیز پروائیڈ کی گئی یا کوئی فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کی گئی اس کے حوالے سے کوئی آثینٹک انفرمیشن آف کورس ابھی تک نہیں ہے نہ ہی کوئی اس طریقے کی فوٹیج کوئی اور ڈیٹیل سامنے آئی ہے لیکن جو ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ جب اٹک جیل میں عمران خان کو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہاں پر ایک وی وی آئی پی سیل جو ہے وہ اس حوالے سے پرپیر کیا گیا اور ہے تو وہ جیل ہی تو وی وی آئی پی سیل کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان obviously ایک ہائی پروفائل پولیٹیشن ہے صاحب کا پرائم منسٹر ہے تو ان کو عام قیدیوں کے ساتھ تو نہیں رکھا جا سکتا تو اس لیے ان کے لیے ایک وی 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 آئی پی جو سیل ہے وہ وہاں پر ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور اس میں کیا کچھ فسیلٹیز ہیں ائر کنڈیشن نہیں ہے جو ہمیں ذرائع نے بتایا لیکن اس کے علاوہ آف کورس جو سیل ہے اس میں پنکھا تو ہے بیڈ بھی موجود ہے اور باقی جو ایسنشل جو بھی ضروریات ہیں وہ موجود ہیں اور ایون جو واش روم کی فسیلٹی ہے وہ بھی انسائیڈ دیٹ سیل ہے لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ہائی پروفائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہیں تو اسی اعتبار سے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کا اعتمام کیا گیا ہے آج صبح ایمان طاہر تحریک انصاف کی جو اٹک سے ایم این اے رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی رانما ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان خیریت سے ہیں ان کی پہلی رات اٹک جیل میں صحیح گزری ہے لیکن بقول ان کے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ نہ ان کے وکلا کو ان سے ملنے کی اجازت دے رہی ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی کھانا یا دوسری جو اشیاء ہیں وہ جیل کے اندر جانے کی اجازت ہے ایمان طائر کے مطابق جو سیکیورٹی ہے اٹک جیل کے ارد گرد وہ بہت سخت ہے انفیکٹ نو گو ایریا ہے کسی کو بھی اس ایریا میں جہاں پر اٹک جیل ہے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے بٹ نیور دلیس ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو مقامی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں افکورس وہاں کی وہ لوکل پولیٹیشن ہیں سٹرانگ فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو جو پولیس کے اندر ان کے دیفنیٹلی ذرائع ہوں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان خیریت سے ہیں تو جو ہمارے پاس بھی معلومات ہیں کہ عمران خان کو ایک وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا ہے ان اینی کیس یہ جیل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جیل میں آپ کو تمام سہولیات فرام کر بھی دی جائیں ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ قید میں ہیں آپ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے آپ ٹہل نہیں باہر نہیں جا سکتے آپ فون استعمال نہیں کر سکتے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ ایک میرے خیال میں اٹ سیلف بہت بڑا آئی تنک چیلنج ہوتا ہے دوسرا تھوڑا سا اٹک جیل کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ پہلے فارمر پرائم منسٹر ہیں جن کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے اب کچھ لوگ سوال کریں گے اس سے پہلے جو نواز شریف ہیں ان کو بھی تو اٹک فورٹ میں رکھا گیا تو یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو اٹک فورٹ یا اٹک قلعہ ہے وہ جو مغلیہ دور میں بنا تھا جو اور جو اٹک جیل ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے اور جو نواز شریف کو انیس سو نینانوے میں جب پلین ہائی جیکنگ کیس میں ان کو سزا ہوئی جب وہ جدہ نہیں گئے تھے جب سعودی عرب نہیں گئے تھے ایکزائل میں ایز پارٹ آف ڈیل تو ان کو اس وقت اٹک فورٹ میں رکھا گیا تھا اور وہاں پر جو اٹک فورٹ میں جہاں پر رکھا گیا تھا ایک بہت چھوٹا سا سیل تھا اور یہ بات مجھے میرے ایک دوست ہیں جن کے جو والد ہیں وہ اس وقت سینئر پولیس افسر تھے اور ان کی اٹک فورٹ کے اندر ڈیوٹی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں 
کہ میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو ہے کسی کے لیے وہاں پر چند گھنٹے گزارنا جو ہے وہ کسی چیلنج سے کم نہیں ہے اور ایک فارمر پرائم منسٹر کو اٹک فورٹ کے اندر رکھنا میرے خیال میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا وہ امتحان تھا اس وقت کہ جو سب کا پرائم منسٹر تھے یا جن کی حکومت کو ختم کیا گیا نواز شریف کو ان کو وہاں پہ رکھا گیا تو جو نواز شریف تھے ان کو اٹک فورٹ میں رکھا گیا تھا لیکن اٹک جیل میں نہیں رکھا گیا تھا تو عمران خان اس اعتبار سے پہلے پرائم منسٹر ہیں فارمر جن کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا ہاں اس کے علاوہ شہباز شریف جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے ظاہر جو 1999 میں جب حکومت ختم ہوئی مشرف نے مارشل لو لگایا تو ڈیل ہونے سے پہلے جو ایگزائل میں گئی تھی شریف فیملی تو جو شہباز شریف تھے ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا اس کے ساتھ جو کے پی کے پی ایم ایل این کے سابقہ چیف منسٹر ہیں مہتاب عباسی ان کو بھی وہاں پر رکھا گیا تھا اور آف لیٹ اگر بات کریں تو حال ہی میں جب جیل بھرو تحریک یا اس کے بعد بھی نو مئی کے واقعات کے بعد اور بعد میں جو گرفتاریاں اور سینئر قیادت کو پی ٹی آئی کی گرفتار کیا گیا تھا تو اس میں جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ بھی اٹک جیل میں قید رہے ہیں تو اٹک جیل جو ہے یہ انیس سو پانچ چھ میں جب برٹشرز یعنی کہ برطانیہ کا یہاں پہ راج تھا تو انہوں نے یہ اٹک جیل تعمیر کروائی تھی ایک بہت بڑے رقبے پر یعنی کہ کوئی ستر ایکڑ رقبے پر محیط یہ جیل ہے اور جب برطانیہ نے یا برطانوی جو جس اس سب کانٹیننٹ پر جب حکومت کر رہے تھے تو جو اس وقت انہوں نے جیل بنائی تھی تو بنیادی طور پر یہاں پر جو ہائی پروفائل جو پرزنرز خاص کر کے جن پر بغاوت کا الزام ہوتا تھا تو ان کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر اس جو پرزن کو ایک ہائی سیکیورٹی پرزن کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو بہت ہارڈن جو کرمنلز ہوتے ہیں یا جو سنگین جرائم میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو اٹک جیل کے اندر رکھا جاتا ہے تو عمران خان کو بھی وہاں پہ رکھا گیا ہے اب عمران خان کتنا عرصہ وہاں پہ رہتے ہیں آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ان کے وکلا ہیں جو اپیل فائل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور بہت سے لوگ جو کلوزلی توشہ خانہ کے کیس کو انہوں نے فالو کیا ہے ان کا یہی خیال ہے کہ شاید اس مقدمے کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں کہ عمران خان کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے لیکن شاید اتنا جلدی وہ ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو سزا ہو چکی ہے ان کو جو نو مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ اس کے اس میں اور اس میں اس وقت وہ ملزم تھے اب وہ مجرم ہیں اور نو مئی کے جب واقعات تھے تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کو ضمانت مل گئی تھی اور ضمانت کے لیے وہ الیجبل بھی تھے بٹ اس کیس کے اندر آئی تھنک جب تک ان کی یہ جو سزا ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ جیل سے جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے دوسری طرف ایک اور ایشو کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کو سزا ہوئے کیونکہ کل ساڑھے بارہ بجے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو چوبیس گھنٹے اس بات کو گزر گئے ہیں اور عمران خان نے آپ کو پتا ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان سے کہا کہ وہ نکلیں باہر اپنی آزادی کے لیے اور پرامن احتجاج کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی یہ جو لڑائی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے اور ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ احتجاج کریں لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں کوئی بہت بڑا احتجاج نہیں ہوا چند لوگ ضرور پشاور میں یا کچھ لوگ میں بھی لاہور میں یا ادھر ادھر نکلے لیکن ان کا جو نمبر اگر عمران خان کی اگر ویسے کہا جاتا ہے جو پاپولیرٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اب اس حوالے سے کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جس پر جو ہمارے تحریک انصاف کے بہن بھائی ہیں ایز یوزل انہوں نے کافی اعتراض بھی کیا گالم گلوچ بھی کی کہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیسے نو مئی کے بعد تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا جو تحریک انصاف کی فیملی ہیں ان کی خواتین ہیں بچوں کو حراس کیا گیا تو اس کے بعد کون ہمت کرے گا کہ وہ اس طرح کے احتجاج کرے یا جو احتجاج کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا جس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے اراکین کو گرفتار کیا گیا تو اس سے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں 
ان میں یقینی طور پر ایک خوف جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے جس کا میرے خیال میں ایک بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑا ہے کہ عمران خان کے حق میں پھر اس طریقے سے لوگ نہیں نکلے لیکن پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ حقیقی آزادی کی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو قربانی آف کورس دینا پڑتی ہے اگر آپ اس وجہ سے احتجاج نہیں کر رہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی تو پھر آئی تھنک اس طریقے سے تو پھر جو تبدیلی عمران خان یا ان کے سپورٹرز چاہتے ہیں اس ملک میں آئے وہ تو نہیں آئے گی اور میرا یہ ماننا ہے کہ شاید پاکستان کے ڈی این اے میں وہ چیز ہے ہی نہیں عمران خان یقینی طور پر پاپولر ہیں پاپولر ہوں گے لیکن ایک جو اسپونٹینیس آؤٹ پورنگ ہوتی ہے آپ تصور کریں کہ عمران خان کو کل جب گرفتار کیا گیا ان کو سزا سنائی گئی تو بغیر کسی کال کے ایک جو نیچرل آؤٹ پورنگ ہوتی ہے لاہور کراچی اسلام آباد راول پنڈی فیصلہ آباد ان تمام بڑے شہروں میں اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد کے محلے وقوع سے لوگ واقف ہیں جو جنا ایونیو ہے یا کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اگر آپ ایک لاکھ بندہ لے آئیں وہاں پر کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں یا تشدد کریں ایک لاکھ لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو امیجن کریں کہ اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا کیا ایک لاکھ لوگوں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پولیس ہے یا جو فوج ہے وہ گولی چلائے گی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تو اگر عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں تو آئی تھنک جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا پلان یا جو بھی جو ان کو انہوں نے ایک خوف ان کے دماغ میں بٹھایا ہے اس کے پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گی تو ادروائز اس پر مجھے وہی بات یاد آئی کہ جب میں اب دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر نکلو کو کیسے پولیس جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہے لوگوں کو اور کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا تحریک انصاف کے ایک سپورٹر تھے ینگ جو کچھ ایک نوجوان تھا جس پر ظاہر ہے کہ پولیس آنسو گیس کا استعمال کر رہی تھی تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تاریخی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے نکلے ہیں لیکن یہ پولیس جو ہے وہ ہمیں مار رہی ہے اگر پولیس ہمیں مارے گی تو پھر اس ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی انقلاب کیسے آئے گا تو اگر تو آپ اسٹیٹس کو کی جو طاقتیں ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے اگر تصور کریں آج سے چند سال پہلے ترکی میں ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہوا تھا جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کو کے خلاف ایک کو ہوا تھا فوج کے اندر سے لیکن ود ان نو ٹائم اور ایک لمحے لگا کہ شاید وہ جو بغاوت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ترکی کے اندر جو عوام ہے وہاں پر وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور اتنا بھرپور وہ احتجاج تھا کہ مجبوراً جو فوج کے جرنیل بغاوت کر رہے تھے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور ان کو بعد میں سزائیں بھی ہوئیں تو اگر تو ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں جو بہن بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی جو لڑائی ہے وہ حق اور سچ کے لیے ہے تو پھر آئی تھنک کچھ نہ کچھ تو قربانی دینا پڑے گی ورنہ اگر مثلاً میں نے اگر بات کی سچ بولنے پر آپ کو برا لگتا ہے آپ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی لفافہ اٹ آؤٹ بغیر کسی الزام کے اور یہی تحریک انصاف کا وطیرہ رہا ہے تو پھر اس سے تو کام نہیں چلتا حقیقت سے آپ نظریں جو ہیں وہ نہیں چرا سکتے بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ